师傅，您找我。晋中，你如今竟敢弄鬼了！明玉发现晋中跟魏延兰有联系，为何不处置了他？明明在魏延婉温泉按摩之后，李玉就已经察觉到了晋中的不对劲儿。等赵龙开始跟魏延婉做游戏，李玉把晋中叫到角落里，抬手就是一巴掌。还没等他说话呢，李玉就已经给他定了罪，然后才象征性的问是不是他安排了魏延婉过来。晋中一再否定，李玉却认定他就是那个内鬼。这个时候，晋中的表演可以说是绝了。他先是表示骑完马泡温泉是扎龙的习惯，且他没有安排马车的能力，肯定是宫里有人做了手脚。再说了，给扎龙按摩的人还是李玉。安排的。最后，李玉啥话也说不出来，只能转身离去。为啥在当时，李玉不先罚了金钟呢？这是因为那会儿的扎龙对魏延婉来找自己这事儿并无异议。扎龙晚上跟魏延婉做游戏，白天还带着他一起射箭狩猎。客品想办法让他露怯，也只是取得了暂时性的胜利。魏延婉只要说自己练了一天射箭，扎龙就能立马心疼的来个魔手杀，然后一对一教学，带着他射箭什么的。据可靠线人来报，魏延婉在木兰围城的风头已经超过了影评和客评。眼看主子已经享受起来了，魏延婉还有一枝独秀的风头，李玉一个下人也不能说什么。若真是在这个时候处罚晋中，不仅太过显眼，可能自己还会被扎龙骂，得不偿失呀。要是当时魏延婉一来，扎龙就特别不高兴，这个时候李玉就可以告状或者自行处罚晋中了。看来晋中可以不被惩罚，主要还是因为魏延婉的诡辩太成功了。身份被发现之后，上来就是一通深情表白。说自己病得很重，只是想看一眼皇上罢了。你别说，这林小娘同款情深不能自抑，对付男人确实有用。扎龙听完这话的反应跟盛红一样，当下就是开心满足的样子，也不说追究什么罪了，甚至还让他下来伺候。还是魏延婉有办法呀，只要让扎龙高兴，那参与此事的人就都可以全身而退。而且晋中说的也是实话。魏延婉能被送到木兰围城，本身就是宫里的太后在操作。他这话说的模棱两可，但想必李玉和如意都能想明白。跟一个李玉带的小太监比起来，还是查出幕后推手更要紧。这事儿硬是如意来查的，可惜他好像没怎么动作过。海兰问他对此事怎么看，他还表示不甚在意。如意没有动身去查，自然也就不知道魏延婉按摩事件的背后推手是自己的老婆婆太后。但是不管如意查与不查，晋中都无法被惩罚。他不查呢，就什么都不知道，所以只能惩罚魏延婉和春蝉。要是查到是太后做主，那他会直接跟婆婆兑现。反正这把火是无论如何都烧不到晋中身上的。可是这事儿发生的时候罚不了，李玉为啥不能在之后随便找个错处处罚晋中一顿呢？为啥晋中帮魏延婉做事儿，李玉还不能针对他？太监居于人下，被管事或师傅罚，在宫里是很常见的事情。就连李玉在上位之前，也被顶头上司王钦狠狠地罚过。起因是如意得到扎龙亲笔做匾额之后，阿若在内务府大声炫耀，却被素练听到。他一扭头就告诉了郎化，这郎化呢又激高西月去跟皇上要匾额，这就导致扎龙只能大晚上赶工。此时王钦就没 get 到扎龙的点，还问为啥要从这么多里挑最好的给高西月和郎化。扎龙听完之后，顺势问李玉怎么看，小李自然是说对了。扎龙呢，就把这个差事交给了他来做。王钦这就有点不高兴了。之后因为李玉上的茶热了几分，就狠狠的罚了他。按理说只是上错了茶，本来不该罚的这么重。但王钦当时是副总管，又一向容不下人，谁也不敢说啥。再说这事儿事关皇上，就是罚得重了也没什么。既然是见过这种手段的，那为啥李玉不用同样的方式去对付晋中呢？因为他少了一个罚晋中的前提。人家王钦罚李玉的前提是他给皇上的茶太烫了，在他犯了错的前提之下，王钦才动用了刑罚。又因事关皇上，罚重了也没人会说。但晋中一直很小心谨慎，从他在木兰围场回话就能看出来，虽说好多事情都是晋中一手一手促成，却没有留下任何证据。李玉就算想寻由头罚他、打压他。可也哭语没有由头可寻，这也不得不夸一下他了。这人做事确实天衣无缝，就可惜不是个好人呐、啊。他要是站到了好人阵营，何愁赢不了魏延婉呢？李玉也是，他不出错，你用点小手段让他出错呀，然后你不就能借题发挥，好好罚一罚这个逆徒了吗？说来也是让人匪夷所思。李玉当了晋中晋宝这么久的师傅，平时干活的时候肯定也没少给他们扛事儿，但最后教出来的俩徒弟，一个另辟蹊径跟自己打起了擂台，另一个倒是板板正正，但只听扎龙的话。眼看着老师傅被同门师兄弟打压，他都可以袖手旁观。这种情况放在隔壁小夏子那儿，是万万不敢多看一眼的。李玉这个大总管到底咋当的？还是说如意身边的人全都有这个毛病呢？如意身边的人都很拉垮吗？大家都觉得如意很菜，海兰用尽一生都没能带她上一颗星星。但是不知道为什么啊，她身边的人好像也都是这样。李玉当了那么多年大总管，出事之后没人帮他，甚至自己的两个徒弟，一个是要扳倒他，一个袖手旁观。
。自己徒弟谄媚的时候，他也只能眼看着自己失宠。虽说如意是他的后盾，可他自己的前途还得是自己上心。怎么都是没啥太大的扶持，晋中就能越来越好？他就逐渐开始保不住自己的地位，甚至被强制雪藏。阿若自幼服侍如意，进了宫之后心却越来越野，不仅觉得自己是扎龙的最爱，还背叛了如意，成了后宫的一个妃子。她一开始还挺古怪精灵的，也一直为如意着想，后面变成这样还真是让人恨。后来伺候如意的索心倒是个聪明人，尽管一直被阿若打压，也从来不说啥，而且在适当的时候呢，索心也会稍微的反击一下。比如把在如意跟前过了明路的衣服捐给了阿若，结果如意看见衣服之后，立马问索心为啥不穿。察觉异样之后，不仅训了阿若，还把衣服还给了索心。还有阿若让索心给自己打洗脚水的第二天，他直接引导着那傻子，让他穿上了满袖衣服。事后虽然让阿若挨了一顿骂，但也为以后他的背叛埋下了伏笔。再后面的荣佩更是把“长师姑姑”这几个字做到了极致，不管发生了什么，不管什么地点，长师姑姑随时随地为您服务。反正罗佩的代表作，不是上去就打，就是阴阳怪气的骂人。乍一看确实霸气，但总觉得有点别扭，甚至还总是觉得永琪和海兰可能会跟如意反目。要不是如意和海兰情比金坚，没准还真会被挑拨的反目成仇。到时候内忧外患，如意下线只会更早。其实荣佩这么担心，完全大可不必，因为海兰可是如意身边唯一一个能打的选手了。要不是如意一直拦着，那直接原地起飞好吧？反正后宫的大环境呢，都是那样，自己不动手的话，真的活不下去啊。但海兰只要干点什么，就会被如意插出一困宫。要是当初他不拦着人家的话，可能到最后魏延婉也不会蹦跶的那么厉害。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下次想看啥，在评论区点赞哦。